ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్లో దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనేది దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం దాంట్లో ఫారడేస్ లా మనకి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అసలు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా సరే ఒక క్లోజ్డ్ కాయిల్ తీసుకుని ఆ క్లోజ్డ్ కాయిల్ కుండా మనం కనుక మ్యాగ్నెట్ని పంపిస్తే ఆ క్లోజ్డ్ కాయిల్లో కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మారటం వల్ల ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది కాయిల్ గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో వచ్చేటువంటి మార్పు వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కండక్టర్కి మనం ఒక సర్క్లర్కి లూప్ తీసుకుంటాం సర్క్లర్ కాయిల్ అయితే తీసుకుంటాం దాంట్లో కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్నే మనము మ్యాగ్నెట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనుకుంటాం దానికి ఫ్యారడే ఎలా ఫ్యారడే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫామ్లో కూడా ఇచ్చారు ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ అయితే అక్కడ కరెంటు జనరేట్ అవ్వడం గురించి మాత్రమే ఫ్యారడే డిస్కస్ చేశారు ఆ కరెంట్ ఎటు ఒక కరెంట్ జనరేష్ జనరేట్ అయినటువంటి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది అన్న దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ సైంటిస్ట్ లైంచ్ అనేటువంటి సైంటిస్టు రష్యన్ సైంటిస్టు ఇక్కడ అక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ గురించి చాలా క్లియర్గా తన లెంజ్ లాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దాన్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ బై అలీ సార్ ఈరోజు సెషన్లో మనము ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గురించి ఫ్యారడే ద ఫ్యారడే లాలో ఉన్నటువంటి ఇన్కంప్లీటెడ్ అంటే డైరెక్షన్ గురించి మనకి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఈ లెంజ్ లా గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది బోర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతారంటే డిఫైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ లెంజ్ లా అని చెప్పేసి అంటారు సో లెంజ్ లా మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డెఫినేషన్ ఉందా డెఫినేషన్ తీసుకుని మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మనము డీటెయిల్గా ఎక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ యాక్ట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ విచ్ అపోజెస్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కాయిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లెంజ్ల ఇక్కడ మనకి అంటే దీని పర్ పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఏదైనా సరే ఒక క్లోజ్డ్ కాయిల్ ఉందనుకోండి క్లోజ్డ్ కాయిల్ ఆ క్లోజ్డ్ కాయిల్ గుండా మనం కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు దాంట్లో మనకి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటి దాని గుండా కొంత ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అనేది మనకి డెవలప్ అవుతుంది ఆ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అనేది ఎటువైపు పనిచేస్తుంది అంటే కనుక మనం ఎటువైపు అయితే కరెంట్ని మనము బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఏమవుతుంది బార్ మ్యాగ్నెట్ని మనం క్లోజ్డ్ కాయిల్ గుండా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లోజ్డ్ కాయిల్ గుండా ఇది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మారకుండా ఉండటానికి దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ అక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఇప్పుడు మనం క్లోజ్డ్ కాయిల్ తీసుకున్నాం క్లోజ్డ్ కాయిల్లో వెరీ బిగినింగ్లో ఎటువంటి ఈఎంఎఫ్ లేదు ఎటువంటి కరెంట్ లేదు ఆ తర్వాత మనం ఏం చేద్దాం ఆ క్లోజ్డ్ కాయిల్ గుండా మనం ఏదైనా సరే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మారుతుందో మనకి ఆల్రెడీ ఫ్యారడే లా ప్రకారం అక్కడ కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయినటువంటి కరెంటు ఏ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది అంటే కనుక ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యేటువంటి డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనము క్లోజ్ ఒక కాయిల్ గుండా మనము ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ పంపిస్తూ ఉంటామో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ దీనికి అపోజ్ చేస్తుంది మనము పంపించేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ బార్ మ్యాగ్నెట్కి అపోజ్ చేస్తుంది దాన్నే మనము లెంజ్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది క్లోజ్డ్ కాయిల్లో జనరేట్ అవుతుంది యాక్ట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ అపోజెస్ చేంజెస్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కాయిల్ దట్ ఈస్ వేర్ కాలింగ్ యాజ్ అ లెంజ్లా దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో దానికోసం మొట్టమొదటి ఏం చేద్దామంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక కాయిల్ ఇమాజినేషన్ చేయండి ఒక కాయిల్ తీసుకుందాం ఈ కాయిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాయిల్ గుండా మనం ఏం చేద్దామంటే మొట్టమొదట ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ని పంపిద్దాం బార్ మ్యాగ్నెట్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ
క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే కనుక నార్త్ పోల్ ఉంటుంది అవునా సారీ సారీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే కనుక సౌత్ పోల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి కాయిల్లో ఏ పోల్ స్టార్ట్ అయింది సౌత్ పోల్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఏ పోల్ని మనం ఇటు ప్రెస్ చేసి తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నార్త్ పోల్ తీసుకుంటున్నాం సో నార్త్ పోల్ అనేది దానికుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు రెండు పోల్స్ ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి ఎందుకని మన ఫస్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఈ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఈ కాయిల్ గుండా పంపించినప్పుడు కాయిల్లో కరెంట్ అనేది జనరేట్ అయింది అది క్లాక్ వైజ్లో ఉంది అని మనం ఎగ్జామ్షన్ తీసుకుందాం కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది దాట్స్ ట్రూ మన ఎమాజినేషన్ని మన ఎగ్జామ్షన్ని అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంటు క్లాక్ వైజ్లో డైరెక్ట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ క్లాక్ వైజ్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుందో అక్కడ ఏ పోల్ వస్తుంది సౌత్ పోల్ వస్తుంది మనం ఏ పోల్ని ఇటువైపు పంపిస్తున్నాం ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది నార్త్ పోల్ నుంచి వచ్చి మనం ఎట్లా పంపిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉంది రెండు ఆపోజిట్ పోల్స్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమవుతుంది చాలా వేగంగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కదా ఆపోజిట్ పోల్స్ షోస్ అట్రాక్షన్ అప్పుడు దీనికి ఏమవుతుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది ఇది క్వైట్ అగ్నెస్ట్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఒక సినిమా కొన్ని నిమిషం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి నేద ఎనర్జీ నేదర్ బీ క్రియేటెడ్ నార్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ దాని కంటిన్యూషన్ ఇట్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ ఇన్ టు అందర్ ఫామ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎందుకని ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి అంటే సింపుల్ రీజన్ ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ని మనం ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఫ్లక్స్లో మారటం వలన ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ జనరేట్ అవుతున్నటువంటి ఎనర్జీకి ఇంకొక ఫామ్లో ఇంకొక ఫామ్ అంటే ఇంకొక ఎనర్జీ ఫామ్లో దీనికి అపోజ్ చేస్తూ ఇంకో ఎనర్జీ ఉండాలి తప్ప ఈ ఎనర్జీ ఇంకా డెవలప్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ద ఎనర్జీ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ వన్ ఫామ్ ఇన్ టు అందర్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ జనరే జనరేట్ అవుతున్నటువంటి ఎనర్జీ ఇంకా ఎనర్జీ పెరగదు ఈ ఎనర్జీకి తగ్గించే విధంగా ఇంకొక ఎనర్జీ అనేది పనిచేయాలి అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జామ్షన్ రాంగ్ అప్పుడు మనం ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవాలి అంటే కనుక ఒకవేళ మనం నార్త్ పోల్ అలాగే తీసుకుందాం ఈసారి మనకి నార్త్ పోల్ తీసుకుంటున్నాం ఈసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాయిల్లో జనరేట్ అవుతున్నటువంటి కరెంటు ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనుకోండి అప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే అప్పుడేమవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే కానీ నార్త్ పోల్ అవుతుంది నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ఇక్కడ ఏ పోల్ ఉంది నార్త్ పోల్ ఉంది ఇక్కడ ఏ పోల్ ఉంది నార్త్ పోల్ ఉంది ఈ రెండు పోల్స్ ఏమవుతాయి ద రిపల్స్ అవుతాయి రిపల్ అవుతున్నటం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాయిల్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ దీన్ని వెనక్కి నెట్టేస్తుంది సో ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్కి కొంత మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది దేని ఎనర్జీగా మారిపోతుంది అది ఇమీడియట్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి కరెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఇక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ వలన దీని లోపల ఏర్పడేటువంటి ఈ పోల్ వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ మ్యాగ్నెట్ కొంత ఫిజికల్ ఫోర్స్ని అంటే మెకానికల్ ఫోర్స్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది దానివల్ల అది ఎంతో వేగంగా వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఈ మెకానికల్ ఫోర్స్ని మనం ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఈ మెకానికల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనము దీన్ని మెకానికల్ ఫోర్స్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీలాగా మార్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ క్లోజ్లో కాయిల్లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ఈ పోల్ మీద పనిచేసే ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా మారిపోతుంది ఓకే సో మనం ఈ విధంగా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే కనుక ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నటువంటి కరెంటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిన్ని మనం దీన్ని డిమాన్స్ట్రేషన్ ఎట్లా చూద్దాం సో ఏదైనా సరే మనము ఒక పోల్ తీసుకుందాం సో కండక్టర్ తీసుకుంటే ఆ కండక్టర్ కూడా మనకి మొట్టమొదటి ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక బార్ మ్యాగ
సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ అనేది ఏ విధంగా రావటం వల్ల ఈ రెండు మధ్య రిపల్షన్ జరగడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సో దాన్నే మనం ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ మనము దాన్ని లెంజ్లాని మనము మోడిఫైడ్ ఫాలిడేస్లా అని చెప్పేసి మనం ఎలా తీసుకుంటాం ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఎఫ్స్లాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఒకసారి కలెక్ట్ చేయండి వాట్ ఈస్ లెంజ్లా ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ యాక్ట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే that epo that opposes the changes in the closed coil in the changes in the magnetic flux in a closed coil ante ikkada produce ayinatundi emf ela pan chestu untundi akkada produce avutunnatundi ikkada rate of change of magnetic flux ki which oppose chestundi oppose chestundi ante manu e sign raskovali negative sign నెగిటివ్ సైన్ అంటే ఏంటి మనకి ఎందుకు వస్తుంది నెగిటివ్ సైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కాయిల్ తీసుకుందాం ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా పంపిస్తున్నాం బార్ మ్యాగ్నెట్ని బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇట్లా లోపల వెళ్ళిపోకుండా వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ మీద ఇట్లా వెనక్కి వైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం దాన్ని అందువల్ల మనం ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి దీన్నే మనము లెంజ్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఇట్లా మనం ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం కాయిల్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాయిల్ కూడా లోపల పంపిస్తున్నాం లోపల పంపిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తే కనుక మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది పెరుగుతుంది అవునా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది బాగా చేంజ్ అవుతుంది బాగా చేంజ్ అవటం వల్ల కరెంట్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి అపోజ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ నుండి ఫోర్స్ దాన్ని పూర్తిగా వెనక్కి నెట్టేస్తుంది సో ఇది ఒక కాంట్రవర్స్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఆ తర్వాత ఒకవేళ మనం కనుక లోపలికి పంపించినటువంటి ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొద్దాం అనుకోండి వెనక్కి తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనకి వెనక్కి వస్తూ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఉన్నటువంటి నార్త్ పోల్ అలాగే పెట్టుకోండి నార్త్ పోల్ ఎలాగే వస్తుంది ఇప్పుడు వెనక్కి రావడం వల్ల అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తగ్గటం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి కరెంట్ తగ్గిపోతుంది దానికోసం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఇమీడియట్గా ఇక్కడ సౌత్ పోల్ వస్తుంది దీన్ని ఏమో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ తగ్గిపోతున్నటువంటి కరెంట్ని పెంచడం కోసం అది ఏం చేస్తుంది ఇట్లా దాని వైపు పుష్ చేస్తుంది సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ పోల్స్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఆపోజిట్ పోల్స్ అవుతాయి దీంట్లో పోల్లో మార్పు ఏమంటుంది నార్త్ పోల్ ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం దాని పోల్ని మార్చుకుంటుంది సో దాన్నే మనము జస్ట్ లెంజ్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం లెంజ్లా అంటువేటిగా మనకి లెంజ్లా డెఫినేషన్ ఏమొస్తుంది అంటే కనుక వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లెంజ్లా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ యాక్ట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ అపోజెస్ changes in the magnetic flux in a closed coil దాన్ని మనం లెంజ్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి డెఫినేషన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నాన్న విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్